ഞാൻ ഷാലുവിനും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു എവറി ഡേ ലുക്കാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പം ഓഫീസിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ലുക്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്കിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ഫീലും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കിത് ലിറ്ററലി ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് മീ അപ്പൊ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് ഡെയിലി പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഈ മേക്കപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് എറോമ ട്രഷേഴ്സിന്റെ എലോവേര ജെല്ലാണ് എന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു മസാജ് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വരും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒരു നല്ല ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലിപ്സിലും കൊടുക്കുന്നത് സോ ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലിപ്പും ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് സൺസ്ക്രീൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യണം മഴയായാലും വെയിലായാലും തണുപ്പായാലും എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ലതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രോജനയുടെ ബീച്ച് ഡിഫൻസ് ആണ് ഇതിൽ എസ് പി എഫ് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൂടുതലുള്ള സൺസ്ക്രീൻ വേണം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എസ് പി എഫ് ഫാക്ടറി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് സ്പ്രേ ആണ് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മൾ കഴുത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമർ ആണ് പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിലെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കുറെ നേരം നമുക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ നെയിൽ പോളി നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉൾക്കുന്നു നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് ഇടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൈമറും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ ടച്ച് പവർ ആണ് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രൈമർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇടണം എന്നില്ല ബട്ട് ഇത് പ്രൈമർ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ മേക്കപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനത് നല്ലതാണ് സോ കുറച്ചൊന്ന് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഫേസിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ മസാജ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി പുറത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷന് പകരം ഇവിടെ കൺസീലർ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസീലർ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മേക്കപ്പിൽ ഫൗണ്ടേഷന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ന
അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോറഡിൽ മൂക്കിൽ ചുണ്ടിനു മേലെ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രഷാണ് ഞാനിത് മിക്സിൻ്റെ ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കട്ടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എനിക്ക് ഈ ബ്രഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബ്രഷാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഉരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സെയിം ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ ഫേസ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ് ഫുള്ള് ഇത് കവറാവും അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ കളർ മാറി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഫേസിലൊരു കളർ നെക്കിലൊരു കളർ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴുത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺസീലറൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ എല്ലാം നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലൂസ് പൗഡറാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലൂസ് പൗഡർ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്കിൻ്റെ എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയണം അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതൊക്കെ പോവും കണ്ണിന് താഴെ മെയിനായിട്ട് കണ്ണിന് താഴെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസീലർ ഇട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ഈ ബ്രഷ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫേസ് ഫുൾ ഒന്ന് ഒന്ന് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഐബ്രോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാക്കിൻ്റെ ഡിപ് ഡൗൺ പ്രോ ലോങ് വെയർ ഫ്ലൂട്ട് ലൈൻ ആണ് എനിക്കിത് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ വേണമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഐബ്രോ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇതായതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഉള്ള മേക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ടൊന്നും ഐബ്രോ 
പണിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അത് കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് കുറച്ച് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ഐബ്രോ ലുക്ക് വേണം നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഓഫീസായാലും കോളേജ് ആയാലും സ്കൂളിലായാലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് കാണുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഐബ്രോയും ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഐബ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കണ്ണാണ് നമ്മളിവിടെ ഐ ഷാഡോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഐ ഷാഡോ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി കൺസീലർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഐ ലിഡൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഐ ഷാഡോ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൺസീലറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കണ്ണെഴുതാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ണെഴുതുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാട്ടോ എൻ്റെ ലിങ്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണെഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസസിൻ്റെ ക്യാനഡ അൽട്ടൈം ആണ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐ ലൈനറാണ് ഇതിന് ടിപ്പ് കുറച്ച് നീളമുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ണെഴുതാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ലൈൻ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ലൈൻ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വിങ്ഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് വന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഗ്യാപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണ് എഴുതാം സോ കണ്ണെഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും കുറച്ചൊന്ന് എഴുതാം ലൈറ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ലാക്മയുടെ ഐക്കോണിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ മാത്രം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം ഇത് എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ടൈം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു ബട്ട്സ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മസ്കാര ഇടണം ഞാൻ മേ ബി ലൈൻ്റെ കൊളോസിലാണ് ഇടുന്നത് മസ്കാര ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മസ്കാര മാത്രം ഇട്ടാലും നമുക്ക് പുറത്തു പോവാം മസ്കാര ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മസ്കാര ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല 
ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മസ്കാര നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിന് തരും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇതേമാതിരി മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മസ്കാര മാത്രം ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മള് കണ്ണിന്റെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ബ്ലഷ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലുക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ലാൻകമ്മിന്റെ സ്റ്റാർലൈറ്റ് സ്പാർക്കിൾ ഫേസ് പാലറ്റ് ആണ് ഗ്ലാം ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോറലിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ലാൻകം പാരസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ചില ആളുകൾ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിടുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി വെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രഷ് കയ്യിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ നാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ പാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഇനി ഒരു വൈറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ പ്ലം അഫയർ ആണ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഈ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു പാലറ്റിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് ബ്ലഷ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ബ്രോൺസർ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രോൺസർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കോണ്ടോറിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഹൈലൈറ്റിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അത്ര മാൻഡേറ്ററി ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതും ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ ലുക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്ററും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ ഇടാം ഞാനും ഇതും ലാൻകമ്മിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സെഫോറയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണിക്കുക അതും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഹൈലൈറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡ്യുവൽ ഫിനിഷ് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് റേഡിയൻറ്റ് റോസ് ഗ്ലൂ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ ജസ്റ്റ് ഇതേമാതിരി ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ബ്ലഷ് ഇട്ടില്ലേ അതിന് ജസ്റ്റ് മേളിലായിട്ട് ചീക്ക് ബോൺസിൽ മാത്രം കുറച്ചൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ടിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ആ ഒരു ഗ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് അതിടുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റർ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് മൂക്കിലും മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഗ്ലോയിങ് കിട്ടും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് എല്ലാം തന്നെ സെഫോറയുടെ ആണ് കേട്ടോ എനിക്കിതൊരു ഞാനിതൊരു ബ്രഷിൻ്റെ ബാഗായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിലെല്ലാ ബ്രഷസും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്ററിനും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഷാഡോ കോണ്ടോറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലഷിൻ്റെ ബ്രഷ് അതേപോലെ തന്നെ പൗഡർ ബ്രഷ് അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രഷസും ഉള്ളൊരു ബാഗാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിരുന്നത്
ഇത് സെഫോറിയുടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാക്കിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ മാക്കിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആണ് സ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് എപ്പോഴും മാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാക്കിൻ്റെ പ്ലീസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വെയർ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് അങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടിടുകയാണേ ഒരു ലിപ് ബ്രഷാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഷില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമലി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടിടുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിബ് ബാം ഇട്ടിരുന്നു ഇതേപോലെ ലിബ് ബ്രഷിൻ്റെ ചെറിയ ബ്രഷ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കളർ ലിപ് ലൈനർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിപ് ലൈനർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആ ഒരു ഫിനിഷ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിപ് ലൈനർ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലിപ് ലൈനർ പോലെ നമ്മുടെ ലിപ്പിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും അല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും അല്ല ഇങ്ങനൊരു ഷെയ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി വെയറിന് നന്നായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാനിതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരിച്ചിരി ടൈം ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററലി ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ സൺസ്ക്രീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈമർ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാവും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ കൺസീലർ ഐബ്രോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കണ്ണെഴുതാൻ ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്കാരം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാവും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണെഴുതാം ദെൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഷ് ഇടാം കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലുക്ക് ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി പുറത്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും ലിപ്പിൻ്റെ കളർ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് നല്ലത് ഈവൻ കോളേജിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ